ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் அமேசிங் ஹோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பீஸ் புலாவ் ஸோ ஒரு குயிக்கான ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி இது ஸோ நம்ம பீஸ் புலாவ் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் என் சேனலில் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் எப்பெல்லாம் வீடியோ போடுறேனோ உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் தவறாமல் என் வீடியோ பார்க்கலாம் சரி வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பீஸ் புலாவுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துடலாம் ஸோ நான் குக்கரை வந்து நான் ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டேன் இப்போ வந்துட்டு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் விடுறேன் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் தாராளமாகவே விடுங்க எண்ணெய் வந்துட்டு கொஞ்சம் சூடாக இருக்க முடியும் வெயிட் பண்ணுவோம் எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம வச்சுருக்க ஸ்பைசஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஸ்பைசஸ்லாம் நல்லா புரிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் ஏன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃப்ளேவர் நல்லா இறங்கும் ஸோ எண்ணெயில் நீங்கள் வந்துட்டு ஃப்ளேவர் ஃப்ளேவர் இறங்குனுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ எனக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் பச்சை மிளகாவும் அந்த ஸ்பைசஸோடு நல்லா வதங்கிடுச்சு வதங்கினதுக்கு அப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனியனை போட்டுட்டு ஆனியன் வந்துட்டு நல்ல உதிரி உதிரியாக வர அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கணும் ஸோ சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா வதக்கி விட்டுடலாம் நீங்கள் எப்பொழுதும் ஆனியனை வந்து கொஞ்ச நேரம் நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி நீங்கள் வதக்குனீங்க அப்படின்னா சீக்கிரம் வதங்கிடும் பாருங்கள் இப்போ ஓரளவு வதங்கிடுச்சு பட் இன்னும் நமக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகலை ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம வதக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஆனியன் வந்து ஸ்பைசஸோடையும் அந்த பச்சை மிளகாவோடையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த டைமில் நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது ஆட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுதோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு ஸோ இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் உருளைக்கிழங்கு ஏன் வந்துட்டு நான் தோல் எடுக்காமல் நான் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்ம குக்கரில் விசில் வைக்க போகிறோம் ஸோ கு தோலோடு இருந்துச்சுன்னா அது ஃபஸ்ட்டு அது உடையாது அப்படி முழுசு முழுசாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அதுவும் இல்லாமல் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஃப்ளேவருக்காக ஒரு பதினஞ்சு புதினா இல்லை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் நான் ரெண்டு கப் கிட்ட நான் ரைஸ் எடுத்து நான் சோக் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஸோ ரைஸை வந்துட்டு நம்ம வாட்ரு ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் அது நல்லா நம்ம வந்துட்டு அந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸோடையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இது எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நான் ரெண்டு கப் வந்துட்டு ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஒன்றரை ஒன்றரை கப் ஆல்மோஸ்ட் நான் வந்துட்டு த்ரீ கப் கிட்ட நான் வாட்ரு ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போல்லாம் இப்போ நீங்கள் சால்ட்டெல்லாம் இப்போவே நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க நான் க்ரீன் பீஸ் வந்துட்டு இப்போ தான் கடைசியாக தான் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி குக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் லாஸ்ட்டாக தான் அதை வந்து ஆட் பண்ணுறேன் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் கொஞ்சோண்டு லெமன் எடுத்து ஸ்குவீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு சொட்டு வந்து நம்ம ஸ்குவீஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஸ்குவீஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு நான் ரெண்டு விசில் நம்ம வர அளவுக்கு நீங்கள் பார்த்து ரெண்டு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் குக்கர் ஆஃப் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்ம ரைஸ் எல்லாம் ரொம்ப உதிரி உதிரியாக வந்திருக்கு 
உருளைக்கிழங்கெல்லாம் முழுசு முழுசாக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இதுக்கு சைட் டிஷ் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் சிக்கன் வச்சுக்கலாம் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க இல்லை வெஜிடேரியனுங்கிறவங்க வந்துட்டு ரைத்தா தொட்டுக்கலாம் இல்லை வெஜ் குருமா ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ